Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami salah satu tim dari Institut Teknologi Del Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, akan mempresentasikan proposal pendanaan program pembelajaran kolaboratif yang berorientasi kepada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan judul Teknologi Tepat Guna untuk Peningkatan Produktivitas Andaliman di Kawasan Danau Toba. Adapun tim kami adalah saya sendiri Benedikta Siboro, Joseph Manik, Hotma Sinaga, dan beberapa mahasiswa kami yaitu Natasha Renata, Fitri Sitorus, dan Ivo Sibarani. Seperti yang kita ketahui, Andaliman adalah salah satu tumbuhan rempah yang banyak terdapat di daerah Kabupaten Toba dan Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Tanaman ini tumbuh di daerah berketinggian 1.500 mdpl dan tumbuh liar di daerah Tapanuli dan biasa digunakan sebagai bumbu rempah untuk masakan adat Batak. Taman Eden adalah salah satu UMKM yang ada di kawasan Toba. Taman Eden ini bernaung dalam Yayasan El Sadai dan merupakan usaha menengah yang dikelola oleh masyarakat berdomisili di Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba. UMKM ini bergerak di bidang usaha yang erat kaitannya dengan pelestarian lingkungan, seperti mengelola hutan rekreasi dan membudidayakan tanaman endemik andaliman. Itadel sendiri bekerja sama dengan Taman Eden 100 sudah berlangsung sejak tahun 2019, di mana salah satu kerjasamanya adalah pengembangan produk-produk turunan andaliman. Sejak saat itu berkembang juga kerjasama lain dalam membuat mesin-mesin dan peralatan produk andaliman seperti mesin pengering andaliman dan mesin pencaca kemiri. Dalam memproduksi produk turunan andaliman, Taman Eden 100 mengalami beberapa kendala. Yang pertama, proses pemanenan andaliman yang sulit. Hal ini dikarenakan karena andaliman ini memiliki duri. Selain itu, terdapat banyak nyamuk yang berada di sekitar tanaman tersebut. Dan ditambah lagi kondisi lingkungan yang sangat dingin. Kendala yang kedua adalah proses pengeringan andaliman yang membutuhkan perlindungan di saat hujan. Pada kenyataannya, Taman Eden itu sendiri belum memiliki alat pelindung diri yang memadai. Ditambah lagi, Taman Eden 100 belum memiliki sarana pengeringan yang terlindung dari hujan. Sehingga pada saat hujan, andaliman tersebut menjadi basah dan memerlukan waktu yang lama untuk mengeringkannya kembali. Berangkat dari permasalahan yang telah disebutkan pada slide sebelumnya, tim kami menawarkan solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Solusi yang pertama terkait dengan pemanenan andaliman. Permasalahan yang dihadapi akan dipecahkan dengan menciptakan dan mengimplementasikan alat pelindung diri untuk petani yang sedang memanen andaliman. Permasalahan kedua yaitu kerentanan terjadinya basah pada biji andaliman yang sedang dikeringkan akibat turunnya hujan yang tiba-tiba akan kami selesaikan dengan cara menciptakan dan mengimplementasikan sebuah greenhouse untuk pengeringan yang mampu melindungi proses pengeringan dari hujan. Adapun metode pelaksanaan yang akan kami lakukan adalah sebagaimana terlihat dalam flowchart berikut ini. Timeline kegiatan ini adalah sebagai berikut. Pertemuan dengan mitra dimulai pada minggu pertama bulan Desember. Minggu kedua akan dilakukan pembelian proses pembelian bahan. Minggu ketiga adalah proses pengerjaan. Minggu keempat adalah serah terima produk. Pada bulan Januari 2022, direncanakan akan dilakukan publikasi di media massa dan publikasi pada jurnal ilmiah. Anggaran yang kami usulkan untuk proyek ini adalah sebesar 60 juta rupiah yang terdiri dari belanja honorarium sebesar 5 juta 800 ribu rupiah, belanja bahan 39, ribu, 39 juta 450 ribu rupiah, belanja perjalanan 2 juta rupiah, dan belanja lain-lain 12 juta 750 ribu rupiah. Luaran yang akan kami hasilkan dari pengabdian pada masyarakat ini adalah berupa teknologi tepat guna, yaitu alat pelindung diri pemanenan andaliman, dan greenhouse pengeringan biji andaliman pasca panen yang akan diserah terimakan kepada mitra. Juga akan dihasilkan dua buah publikasi 
Demikianlah proposal yang kami ajukan saat ini. Besar harapan kami proposal ini dapat diterima untuk pendanaan. Terima kasih.